for our AutoCAD tutorial number 3, ituturo ko naman kung paano tayo makakapaglagay ng dimensions sa ginawa nating drawing gamit pa rin ang AutoCAD. So, tingnan mabuti ang ating halimbawang drawing. So, sa ating sample drawing, so makikita nyo na meron tayong tinatawag na dimension. Ang mga dimension na yan ay ang sukat ng mga line, rectangle, square na ilalagay natin sa ating drawing. So, makikita natin sa sample drawing natin na meron tayong sukat ng line na to simula from uh, point starting point natin hanggang dito sa point na yan is 2.5 meron din tayong sukat na line pababa ay 0.5 then ang line na to ay may sukat na 1.00 then mapapansin nyo na meron tayong angle line na merong sukat na 2.83 So, kapag meron tayong angle line, so kailangan natin kunin kung ano ang magiging value ng angle na i-enter natin sa ating command line. So, maglagay tayo ng guidelines para mas ma-visualize po natin. Ang pagkuha natin ng angle. So, maglalagay po ako ng guideline Okay. So meron tayong given angle na 130 degrees. Pero yung 135 degrees na to ay simula dito hanggang doon. Okay. So, ang sukat po nito simula dito hanggang doon is 135. Pero ang kailangan natin kunin, uh, kailangan natin kunin ng uh, value ng angle natin ay ito. So, kung ang value nito ay 0, then meron tayong 90, then meron tayong 180. So, kung meron tayong angle or given angle na 135 hanggang dito, so, anong magiging angle natin dito? Okay, correct. So, meron tayong 45 degrees. So, magiging value natin dito is 45 degrees. So, ang magiging uh, value na i-enter natin sa command line is at 2.83 angle 45. Then, next, so meron tayong line dito na may habang 0.5. Then, dito is, makikita natin wala tayong given na length ng line, pero meron tayong given length ng line simula dito hanggang doon na 5.00. So, kung meron tayong length, dito na 1.5 at dito na 2.00 so makukuha natin na ang length nito is 2.00 okay then simula naman sa line na to meron tayong 2.0 then 2.0 Ito naman, line natin is, wala pa rin given tayo na length, pero makukuha natin ang value natin dito kasi nakikita natin dito, simula sa uh, point na yun hanggang dito, meron tayong sukat na 
4.5. And then, sumula sa line na to, hanggang dito, meron tayong sukat na 3.00. So, makukuha natin ang length ng line na to, which is equals to 1.5. Okay, so, ang magiging length ng line na yan is 1.5. Then, sukat nga po ng line na to is 1.5. Then, ang sukat po ng line na to, sumula po dito hanggang dito is 2.5. 2.5 po dahil hanggang dito lang po yung point. Okay, ang given po dito na 3.0 ay sumula po sa point na to hanggang doon po. So, meron lang po tayong length na 3.00. So, pag nakuha na natin yung mga sukat ng line natin, yung angle natin, so pwede na po natin siyang gawin sa ating AutoCAD. So, so kapag nakapag-open na kayo ng inyong AutoCAD, so create new drawing, then imperial, i-on natin ang grid, at i-on natin ang orto-on. So, pwede na tayo mag-umpisa ng ating drawing. So, since magdodraw tayo ng line, so ang command line natin is L for line. Press enter. Then, since wala tayo nakalagay ng starting point, so pwede natin i-click ang ating mouse saan, saan man sa ating working area. So, sulad natin is length ng line na mayroong 2.5. Then, pababa, meron tayong 0.5. Then, meron tayong 1. Then, meron na tayong angle na at 2.83 angle, 45 degrees. Then, tingnan ulit natin yung drawing natin. Okay, so 0.5. Then, 2. 2. 2. Okay, tama ba? Okay, then, 1.5. 1.5. Then, i-click lang natin yung ating end point. Then, mabubuo na natin ang ating drawing. Then, zoom extent. So, kapag nabuo na natin yung drawing, so, pwede na tayong maglagay ng ating dimension. So, saan tayo pupunta kapag maglalagay tayo ng dimension? Punta tayo sa ating Annotate. Pero bago tayo mag-umpisa ng paglalagay ng ating dimension, so iset muna natin yung ating dimension. So, i-click itong ating dimension style. Then, i-select yung standard. Then, i-click natin yung modify. So, kapag lumabas na yung modify dimension style, okay, kaila i-select natin yung primary units, then yung unit format format natin na decimal then gawin natin yung precision natin ay 0 0.00 dahil yung makikita natin sa ating drawing ay 2 decimal point. Then i-click natin yung okay, set current, then close. So kapag okay na yung setting natin for our dimension, so pwede na tayong maglagay ng ating dimension. So sa ating dimension Meron tayong linear, align, angular, arc plane, radius, diameter, jog, and ordinate. So, since line lang naman to, ang magagamit lang natin muna na dimension ay for linear and align. So, yung angular, uh, yung, okay, sorry, linear, align, and then yung ating angular. So, yung arc, radius, diameter, jog, and ordinate. So, magagamit natin yan sa ating uh, ibang tutorial. So, kapag linear, gagamitin natin ang dimension na to kapag straight line, align kapag sa mga naka-align na uh, line, then angular sa pagkuha ng angle. So, umpisahan natin ang paglalagay natin ng dimension. So, linear. Unahin muna natin yung mga straight line. So, linear, dimension, linear. Okay, unahin natin to. Okay, so makikita nyo, meron tayong 2.5. So gumagamit ako ng pan para may adjust ko, then sinuzoom ko yung aking drawing para mas makita ko yung end point. 
Then, align. Then, dito ko ilalagay. Okay, mag, mag pan tayo. Next. Linear. 1.0. Then, dito sa line na to, hindi na linya yung gagamitin natin. Instead, align. Zoom natin para mas makita natin yung endpoint. Then, meron siyang sukat na 2.83. So, ang, ang tips para magpantay siya doon sa mga previous dimension natin, i-click lang natin yung ating uh, endpoint ng ating previous dimension para mas makita nating pantay yung ating i-insert na dimension. Then, meron tayong another align dimension. Then, pan align so sigula sa point na to hanggang dun sa dulo meron tayong 5.5 then ang ang another tips din na may bibigay ko sa inyo kapag ikakapi nyo lang yung previous command na ginamit nyo for example ang ginamit natin ay al, uh, align or linear Uh, dimension at yun ulit yung gagamitin yung command. So, i-press nyo lang yung enter. Then, makakapin nyo na yung previous command na gagamitin nyo. For example, ito. So, makikita nyo, hindi na ako uh, nagpunta sa ating uh, ribbon. Instead, pinipress ko na lang ang aking space bar. Then, pan. So, dahil gumamit ako ng pan, so yun yung ating previous command. Then, escape. Kailangan huli natin piliin yung ating linear. Then, punta ko dito. So, lagi ko siyang sinusum and then gumagamit ako ng pan para mas makita ko talaga yung endpoint. Then, next, linear. Then, i-zoom natin. Kasi kapag hindi natin siya i-zoom, possible na maklik natin endpoint ay yung endpoint ng ating dimension. So, makakamali na tayo ng ating nilalagay na dimension. Okay, zoom. Click. Zoom out. Pan. Escape. Then, lagay tayo ng dimension. So, yan po. Tapos na tayo maglagay ng ating dimension. So, kung nalalakihan kayo sa text, balik tayo ng dimension, modify, punta tayo sa text, then makikita nyo dito yung text height. So, paligitan nyo siya ng konti, gawin nyo lang siyang 0.15. Then, sa text style, pwede nyo baguhin siya. I-click nyo lang yung dot, 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 o yung tatlong dot. Then, makikita nyo dito yung font style na gusto nyo i-apply. For example, hanapin natin yung Arial. Yan po. Then, apply. Set current. Close. Okay. Set current. Then, close. So, makikita nyo na magbabago na yung ating text style. So, ganyan po kadaling mag-insert ng ating dimension sa ating AutoCAD. Okay, so may nakalimutan pa pala po tayong ilagay yung ating angular. Kasi kailangan natin ilagay yung angle dito na dapat ang magiging result natin is 135. So, kailangan ang select natin dimension is angular. I-click lang natin itong line na to. At saka ito. Then, I-move natin ang ating cursor dito. So, yan po. Meron na tayong angle na 135 na. Parehas lang naman po ng dimension na makikita natin dito sa ating sample 
drawing. So, sana po ay nat na may natutunan kayo kung paano tayo mag-insert ng dimension using AutoCAD. Salamat po 